Gabriel, ek dink aan een story voor ek in my notas ingaan in Lukas 7, jylle is het so profound waar Simon the Pharisee, um, ek dink altyd so um, aan die fariseers, for some reason het hulle gedink hulle is baie slimmer as Jesus, hulle is baie slimmer as hulle eie creator, en dan het Jesus altyd op syke creative ways gekom, hy sal betek hier afsak en somme iets teken in die sand, en dan is hulle super kwaad, vir hom en dan loop hulle, en dan, he was just a unique man, en so Simon the Pharisee nooi Jesus in om by hom te kom eet, en uh, in die verhaalkie is daar vroukie wat inbars, en sy heil so voor, oor Jesus' voete, dat sy met haar en sy voete was, en sy soen sy voete, <clears throat> dan op een stadium, dink die fariseer, die fariseer, hy dink in sy kop, hy praat het nie hard op nie, hy dink by homself, soos wat hy langs Jesus staan, um, dink hy by homself, maar sekerlik is hy nie een ware profeet nie, want hy sal nie hierdie toelaat nie, as hy een ware profeet was, volgens die kultuur van die tyd, sal hy nie toelaat dat hierdie vroukie dit doen nie, en so profound soot was, wat Jesus is, um, met X-ray vision, luister hy na, hy hoor sy gedagtes, en hy spreek om hart op aan, is dit nie profound he? en hy sê vir hom, um, hy verduidelik die, die vergelijking van die wat min, die wat dink hulle het min sonde, maar wat vergewe word vir die min sonde, hulle respons en hulle liefde is min, maar die wat sy sonde baie is, en wat vergewe is vir die baie sonde, is hulle respons tot hom is groot, en hy sê dit nie nogal baie van self-righteousness nie, nee. en hy sê vir hom, luister, ek het in jou huis ingekom, hy die vroukie het tot nou toe nie opgehou om my voete te soen nie, en jy het my nog nie eens iets gegeen om te drink nie, en uh, jylle weet jylle, as ek het persoonlik kan maak in die huis, um, <clears throat> ek geloof in my haar dat uh, hierdie fariseer specifiek, um, sy begeerte was nie om die Jesus beinvloed te word nie. Maar miskien dalk net om saam Jesus gesien te word, omdat hy gehoor het van hierdie Jesus, daar is geneesings bees om te gebeur, die skade is bezig om om te volg, so miskien wil hy maar net die boksie tiek van, kyk, ek is ook saam Jesus. En ek wil jy die vraag vraag, hoeveel keer in ons levens, of hoeveel keer kyk ons na mense en hulle word saam met Jesus gesien, Hulle is by al die konferenties, by al die ochendienste. Jy krij mense wat sê, ek het al 20 jaar is ek in die kerk, ek het my leven gegeef vir die kerk. Newsflash, Jesus het nie gesê, that God so loved the world, that he sent his one and only church nie. Hy het gesê, God so loved the world, that he sent his one and only son. So jy kan nie jou leven vir die kerk gee nie, jy moet jou leven vir Jesus gee. En, so hoeveel van ons woon konferent, of hoeveel, ons kyk na mense, hulle woon konferenties by, hulle die bumper stickers, hulle het alles, die MP's, but they are only seen with Jesus, they are not influenced by him. En omdat hy die geest van godsdienst in hom gehad het, hy was hy so gefokus op wat volgens hom hierdie vroukie verkeerd doen, dat hy Jesus in die kamer gemis het. En hoeveel keer kom ons in die huis in, en ons kyk na iemand wat die voor die vla swaai, of miskien in snot en trane heil, en ons frown een bykie, en ons is, is oh. miskien is jou hart dan net soos die mans hart, miskien in stede van om te focus op Jesus, en wat hy bezig is om te doen in die kamer, focus jy so op die verkeerde, wat, wat die persoon bezig is om te doen, dat jy mis wat hy bezig is om te doen. So ek wil jylle rarig encourage is, um, self-righteousness vat die afhankelijkheid van God weg. Um, dit steel jou gebedslewe, want as jy nie afhankelijk is nie, gaan jy nie bid nie. En het kom steel worship van jou af, want as jy nie afhankelijk is nie, gaan jy nie worship nie. En um, tweede dingetje wat ek net vannacht wil deel, um, is ek ervaar die Heere sê dat, dat ons moet leer wat het is om net in sy teenwoordigheid te wees. Um, ek kyk na my eie leven die laaste paar maanden, kom ek achter dat die oomlik as ek in die skrif induik, specifiek omdat ons baie bedien op die pad, en uh, miskien sien, voel jylle, jylle sien ons min, want ons is actually die ander sonde en die ander naweke is, ons op ander dorpe en ander plekke waar ons bedien, en ek kom achter my eie hart as een seen van God dat ek um, pressure ervaar, ek ervaar druk, want het is asof ek ervaar, jy is my ons in die bediening en Ek moet die op die bol wees, want ek verteenwoordig om. 
Mensen het de verwachting, en men het ek achtergekom, dat die oomlik as ek in die skrif induik, en ik begin lees, dan blijft die skrif ver van mij af, want ik zoek eindelijk maar niet de boodschap wat ik kan oordra. En die heilige geest praat met my, en hy sê, Enrico, as jy in die skrif ingaan, is die skrif eerste vir jou. En ek kom achter hoe ek oor tyd maar net druk op myself begin plaas het, en hoe ek in my binnenkamer saam om tyd spandeer, en die oomlik as ek dier my lijsties en my routines wil gaan, dan hoor ek hoe stop die heilige geest my en sê, ja, bly net, bly net bykie stil. Sit net en geniet my teenwoordigheid. En Ray Hughes, ek kom hierdie week op een quote af wat Ray Hughes gee, yes, jylle is profound oor die ding dat ons dink die verantwoordelijkheid is ons in. Nee? Jy moet nie waar in die heren, ek weet wat die koninkrijk nodig het, ek sal sommer voor die inkom, hier is, ek sal hierdie ding doen. En hy sê, profounding, hy sê, too much responsibility, or unhealthy responsibility kills responsibility. So as jy die tweede gedeelte vat, unhealthy responsibility kills responsibility. It kills your ability to respond. Want as jy moet tyd sal met jou pa spandeer, die een wat jou gemaakt het, en jy voel die heel tyd verantwoordelik, en hy praat verantwoordelik hier op jou, denk jy nie, jy gaan op een plek wat jy sê, ja, ek wil nie meer sal met die tyd spandeer nie. Want ek voel so gedrukt die heel tyd. Dis die heel tyd die verantwoordelik hier, en ek is nou in die koninkryk, en jy verwacht van my goed, en ek raak eindelijk meer benauwd, ek denk jy my hart kan lekker oopmaak om, 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 om te respond nie. En uh, <clears throat> jy moet nie so stil wees, so mag jy in courage wees, met dit, vir ochend. Um, waar is my worship school groepie? <laughs> Mooi, ons het gisteren worship school aangebied in Witbank, en so drie sessies van 9 tot 4 in middag, het was so lekker. Haar laaste sessie het hulle uitgehaal en die dak gelig, en lekker geworship, en um, ek, uh, jylle, ek wil so bykie chat vir ochend oor dit specifiek, oor worship, so ek, ek het hulle in die loop gesit gister, sê sorry, hulle gaan dalk baie goed weer vir oogend oor, maar is nie omdat ek lei is nie, is omdat ek rarig voel die heren wil iets in ons harte wakker maak vir oogend, so ek wil um, eindelijk bykie chat oor wat is worship in essence, en ek weet, jylle het al tien tien en baie gehoor, maar die beauty daarvan is, is dat elke oud draal een unieke taal oor wat hy beleef, whether het is oor geloof, oor worship, jou verhouding met hom, so dis ek om ons mekaar nodig het, en um, ek wil begin met die inleiding, ek gaan so bykie chat oor die leefstijl van worship, en het ook miskien vir julle so bykie talgie rondom dit, is julle ok met dit? Ek hoop so. Ok, so ek wil net begin met die inleiding, of julle sê ek ervaar, rarig in die tyd wat ons leef, dat God is bezig om die tabernakel van David te herstel. Nou die oomlik as mys dit sê, dan gaan het oor baie oonse koppe, en hulle sien gebouwe en tankies, en ek weet nie wat alles hulle sien nie. But it's, it's very profound that wat is bezig om te gebeur. Ek wil vir julle sê dat het is in die DNA van die breid in gebou en in geweef dat sy in die donkerste uur van die wereld gaan opstaan. Dat sy nie oorweldig gaan word dier die donkerte nie. Allemaal is soos, kyk want is alles op paad. Um, maar God het, denk jy nie, God het geweet nie. Sê asof God soos, oe, ja, ek gaan iets moet doen om my breid, want ek het hierdie nie sien kom nie. Ek is totally verbaas. Hy weet alles, so hy is bezig om iets in die breid wakker te maak. Ons is in een seizoen waar die skape nie van die bokke geskui word nie, maar die skape van die skape geskui word. Daar is duidelik een skuiring bezig om plaas te vind, en die skrif praat ook daarvan, van die wat met alles in hulle meer as ooit achter Jesus sal aanhaard loop, en hulle, teen, en hulle levens in sy teenwoordigheid bou. En so in Amos 9 vers 11, profiteer hy, en hy sê die volgende, In that day I will restore David's fallen shelter, I will repair its broken walls and restore its ruins, and will rebuild it as it used to be, so that they may possess a belangrike woordkie, the remnant of Edom, and the nations will bear his name. <coughs> so miskien moet ek julle bykie achtergrond gee, skies as ek hier en daar bykie vinnig gaan, maar ek besef ons tyd is limited ook, maar kom ons kyk wat die geest doen, is julle oké? Okay? Um, die tabernakel van David is profound dat God kom en hy kies een eenvoudige skaapwachtersienkie wat verlief raak op God onder die sterre met sy bykie skaapies en sy harpie in een tyd van totale chaos in die land, want koning Saul is in beheer 
Koning Saul wil eindelijk niks met God zijn raad te doen nie, hy volg elke keer zijn eie wil, en ons weet hoe het sy leven geëindig, maar God roep hierdie jong man, die jongste broer, van al sy broers, ek denk van acht, God sê vir, vir Samuel, jy kyk nie na die uiterlijke nie, maar jy kyk na sy hart, nee? Hoe, het jy al gewonnen hoe kies Jesus? Het jy al dier die skrif gelees, wie het hy gekies, die besonderse, unieke karakter, wat hy gekies het? En Jesus kom en hy sien iets in Davids hart raak, en hy berei om voor, onder die sterre waar niemand kyk nie, hy gaan daar dier een klomp beproevinge en challenges, wat ons gesien het in 1 Samuel 17, right? waar hy persist en, en, en die koning, koning Saul kyk vir my en sê, Boetman, jy is te dun en te min, jy gaan nie hierdie mannekie kan vat wat die voor jou staan nie, hy is baie groter as jy, hy is van kindsbeen afgetrein, en David kom en die skrif sê, hy persisted, en hy het vir Saul gesê, maar jy verstaan nie, daar waar niemand kyk nie, toe die beer gekom het, het ek die beer verslaan, toe die leeuw gekom het, het ek die leeuw verslaan, hierdie Philistine, no match man, is makkelijk, ek is voorbereid vir die, but it all happened in a place where nobody saw, en David het daar verlief geraak, op een koning, op sy creator, en wat so profound is, Samuel kom, en ek dink hy anoint om, hy sal vir hom as koning, ek dink op die ouderdom van 14 of 16, maar hy word eers aangestel as koning, hoeveel jaar later? 14 jaar later, hoeveel van julle sit hier met woord, Jy is laas zondag, jy is een week terug gesalf, die heren sê, jy gaan een bezigheid begin, en nou wacht jy, papa. Was, heren, waar is hy bezigheid? Is nou een week later, is al 7 dae. Waar is hy? David waited 14 years, en hy het nog onder een ongodelike koning gedien ook, in die tyd, waar hy vir Saul kon doodmaak, maar hy het nie, want God het een ander plan gehad, hy is submitted to a higher will. So kom hy, hy word aangestel op 30, jong mannetje, soveel wijsheid, geest vervuld, word hy aangestel, wat is die eerste ding, wat David communikeer, sy eerste begeerte, en dit wat hy gaan in plek kry, en sy koning krijg. Hy sê vir die manne, bou vir my die mooiste kasteel, want ek is koning David, ek het 14 jaar gewacht, vir hierdie geleentheid, ek soek die mooiste kasteel, dat allemaal kan sien wek is, is dit wat hy doen? Die eerste ding wat hy aankondig, hy roep allemaal, sy militaire leiders, allemaal by mekaar, en hy sê vir hulle, gaan uit, en gaan verkondig die volgende, dat ons gaan Godse teenwoordigheid terugbring, back to its rightful place, waar het hoort, want in die dag van Saul was dit nie, blijkbaar nie belangrijk geweest nie. Maar hoekom doen David dit, want David het, as een jong sien, het hy verlief geraak, en hy het besef wat Godse teenwoordigheid doen, en hy het besef dat hy kan nie sonder dit he. Klink het nie bekend, wat het Mooses vir God gesê? As hy teenwoordigheid die saam, ons gaan nie, ons gaan nie die ding doen he. En David maak hier die skuif, en die eerste ding wat hulle gaan doen is, hulle gaan haal die teenwoordigheid van God, the Ark of the Presence, en die eerste keer doen hy dit verkeerd, en God slaan vir Oza dood, want ek dink hy het by ongeluk geval, en toe vat hy aan die Ark, en God was baie particular hoe hy goed wat gehad het, Die teenwoordigheid beland in Obed Edoms huis, het jy dit al gelees? Die skrif sê dat Obed Edoms huis was geblees en die ark van Godse teenwoordigheid was daar vir drie maanden. En ek kan het by myself dink, soos wat die skrif sê, dat sy huis geseen was, omdat Godse teenwoordigheid al was, dat hy het nog vir een oomlik met die donkiekar werd toegegaan en met die Ferrari huis toegekom. Die blomme het begin bloei, bloei, uitspreid rondom sy huis, en sy kinders het dols en kabanna begin dra, en lakos koene, <coughs> mense kon sien hierdie ouds geblees. Ja, ja, dit klink baie prosperity. Ja, ja maar die, die feit bly staan, dat hulle kon sien, dat oor bied eerom geseen was. Nou, soveel so, dat David besef, hy, ek besef hoe jaloers ek is op Godse teenwoordigheid, ek kyk hoe geblees is hy, ons moet die, ons moet Godse teenwoordigheid skuif back to its rightful place. Die profound ding van David, jylle, is as jy gaan kyk na, so ek gee nou net die inleiding, jylle, ok? According to the genealogy of Aaron, en die hoop priesters wat onder Aaron gekom het, wat neergeskryf is in, in, in One Chronicles, van een kronieke af, is David nie ingesluit as een hoop priester nie. Maar die profound ding van David is, is hy doen alles wat die hoop priester doen en nog meer, want hy plaas soveel waarde op Godse teenwoordigheid, 
dat hy het die diep begeert in sy hart, en hy sê in die skrif, dat I will not rest, until I have created a dwelling place for God's glory. En hy het gesê, I will not rest until His glory manifests in the city. So hy kom, en hy skep a dwelling place vir God, a plek waar God sy teenwoordigheid is. God lei om, as, om alles te doen wat hoe priester doen. Hy is daar met die uitverkiesing van die instrumente, hy is daar met die uitverkiesing van die ander hoe priesters en die lefiete. En weet jy hoeveel lefiete stel hy aan? Hy betaal hulle, koning David het a budget, en hy sê, this will be your day job. God's presence, you will sit in front of his presence, and you will minister to him. Weet jy hoeveel? 4000. Wat sy budget moet jy hee vir 4000? Sê, boys, ek betaal jylle, jylle werk is, jylle sing vir hom. Hy plaas soveel waarde op Godse teenwoordigheid, dat hy het een budget vir 4000 lefiete om vir hom te sing. 288 skilled instrument players, wat saam met die symfonie, God kan aan bid, dag en nacht, dis wat hulle doen. La, laat het jou nie so bekie klink, soos openbaring 4 en 5 he. Laat het jou nie so bekie dink, dat God iets aan David geopenbaar het, van as it is in heaven, may it be so on earth. So David kom en allemaal is invested, guys. Sy militaire leiders, die ekonome, die politicians, allemaal is invested, allemaal submit onder hom. En hy sê, dit is wat God vir my gewaas het, en dit is wat ons gaan doen. En so hy bou een hele ekonomie, een hele stad rondom wat en rondom wie? Godse teenwoordigheid. Is dit nie profound nie? Laat het net bykie insink vir oomlik. Het is makkelijk om nou te sê, ja, vier duid, en weet jy waarom nou, hy het alweer sien die voorraad gehad om die tempel te bou nie, maar as jy gaan kyk hoeveel goud het hy eenkant gesit, as jy gaan kyk hoeveel brons en silver en kostbare cedar wood hy eenkant gesit het vir die bou van die tempel, dan sal jy besef dat hierdie ouwe die games gespeel nie. Dat hy het rarige droom gehad om an extravagant place te bou vir Godse teenwoordigheid. Sorry as ek so'n bykie mengels praat. <coughs> Lekker mengels. Ja, sorry vir my toenees. Um, um, so, wat so beautiful is, ek wil net dit sê rondom David, hy het even, soos wat in Engels sê, he wore linen, a linen ephod, a hoog priestelike linen draag het hy gedra, even to die teenwoordigheid van God, dier die, die stad van David kom, het hy moest voor die ark gedaans, want hy hulle dit. Weet jylle, hoekom het hy linen gedra? En en of, en of, hoekom was het reel daai tyd, as gevo, uh, volgens die segel 44, dat die hoopriesters linne moes dra? Dit staan daar in die segel 44, dat hulle mag nie wol gedra het nie. Hulle mag net linne gedra het, hoekom? Want hulle mag nie gesweet het in sy teenwoordigheid nie. So weet jylle wat verteenwoordig dit? Dit verteenwoordig striving dat wanneer jy sweet in sy teenwoordigheid, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, en ons voel ons met werk vir iets, of ons moet werk vir sy goedkering, of ons moet dieper indruk, want ons denk hy gaan ons meer sien, it's all striving, it's nie hoe sien van God operate in sy teenwoordigheid nie, so God maak hier heel en hy sê, boys, in my teenwoordigheid, gaan jylle nie sweet nie, is dit mooi nie, so profound, so David kom, en hy vestig, a hele nieuwe worship movement, something, that Israel and the world has never seen. Godse teenwoordigheid is vir die eerste keer ooit in Israel. It's the biggest happening that ever happened during that time. En hy, hy vestig een nieuwe priesterlijke worship movement. Maar hy is die profounde. Dat daar is geprofiteer in, in Jesaja 11, dat daar iemand groter na hom sal kom. Hy die troon van David uit. En wie is dit? Jesus Christus. En het gauw vir julle lees. Jesaja 11, vanaf vers 1 tot 2. Then a shoot will spring forth from the stock of Jesse, and the branch from his roots will bear fruit. And the spirit of the Lord will rest on him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So daar kom een na David en... Die een het een visie en een begeerte groter as David. Jesus kom na David, Jesus kom sterf aan die kruis, hy kom vul sy kerk met sy gees, en een nieuwe worship movement spry recht oor die aarde. 
A new tabernacle is born, not just the gathering of the saints, maar ek en jy, wat the tabernacle word, a dwelling place for the Lord to rest in and to abide in and to live in. Is dit nie profound nie? Paulus skryf van, ons is hierdie gebroke klei poikies, maar ons dra die glorie van God in ons. <laughs> ja, dat is so mooi. So God noem ons, gaan net dit vannig vir julle sê, in openbaring 1 vers 5 tot 6, noem my ons konings en priesters. En in 1 Peters 2 vers 9, He calls us a royal priesthood. So as daar nou, as jy jouself gins wil doen, gaan kyk Chris Burns, sy boek, The Priesthood, wat gaan oor wat God ons na die kruis en die invulling van die Heilige Geest geroep het om te doen, dat God sê, ons is nog steeds priesters, which means that wherever we go, whatever we do, wat ook al ons bou in ons levens, we are facilitating God's presence. Net soos wat David het. Is mooi, nee? So in Johannes 4, van vers 21 tot 25, is het so mooi, waar, waar Jesus die Samaritaanse vroukie encounter, ons allemaal ken het so goed, en Jesus maak een profound verklaring daar, um, in vers 23, wat hy vir sê, but the hour is coming, and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Dan is het so mooi jylle, wat het sê is, for the Father is seeking such to worship him. Hy soek niks anders te nie. Hy soek net die wat om in gees en in waarheid saan bid. So in Mooses tabernakel, offer hulle diere op vir God. In Davids tabernakel, what are they offering? Praise and worship unto the Lord. In die ou verbond, bring hulle diere as offer. So wie word die offer in die nieuwe verbond? Ok, behalwe Jesus. What do you become? You become the offering. So, as jy nie in het is nie, dan soek Jesus dit nie. So, nou net alweer kom. So, even skielik met die verklaring, en dit wat Jesus kom doen, het sê die volgende, worship is nie een plek waarin jy gaan nie, waar jy nie gaan nie, maar dit is wat jy word. Het is nie een plek waar jy nie gaan nie, maar dit is wie jy word. Het is nie waar jy worship nie, maar dit is wie jy worship. Hoor dat sê A.W. Tozer, is profound. In licht van wat hy verklaar het in Johannes 4. True religion is removed from diet, dit wat ons eet. True religion is removed from diet and it's mo- removed from days. From garments and ceremonies and placed where it belongs. In the union of the spirit of man with the spirit of God. So worship is nie meer wat ons eet, of wat ons doen, of waar ons gaan nie. Maar worship is een intieme connectie met, die, met Jesus Christus, dier die gees, wanneer er oorlste, die heel tyd. That is true religion. Is dit nie mooi nie? Jylle kan maar sê amen, of mooi, of bly stil, of dis die belangrike. Nee, jy moet nie dit sê nie. Okay. Johannes 14 vers 25 sê die volgende aan, gaan hier die geest wat in ons woon. All this, I, ok, so wat eindelijk hier gebeur is, Jesus sê vir hulle boys, ek gaan na my vader toe om vir julle plek voor te berei. En dan sê hy daar, ek stier vir julle 10 geeste, kies vir julle 1. Wanneer jy wil weet om een pa te wees, kies geest nummer 1. Wanneer jy wil weet om een ma te wees, kies geest nummer 5. Is dit wat hy sê? Hy sê ek stier vir julle die advocate, die helper, die heilige geest, wat jylle wat sal leer. Alles. Wat beteken alles? Alles. Mooi man. So, dat is een moeilik heen. Aan Johannes 14, van vers 18, dan sê die volgende, I will not leave you as orphans. So hy sê, ek gaan nie los as weeskinders nie. So profound, in Romeine 8, kom, Jesus, excuse as ek bykie vannig is, ok, ek sien om ons. <coughs> Gelukkig word het opgeneem, nee, ons kan het kyk na die tijd. Romeine 8 vers 15 tot 17, hoor wat sê dit. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father. The spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Is dit nie profound nie? 
die geest getuig saam met ons geest, dit maak die saak wat die vijand tegen ons bring nie, dat die heilige geest sê nie, 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 wacht, hy is, sy is, een kind van God. En dan in Romeine 8 vers 19, net bykie laar af, sê dit die volgende, for the earnest expectation of creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. En ek wil vir julle sê, dat, daar is een verskil in die klank wat de weeskind maak, en die klank wat de seen maak. Die klank wat die seen maak is een dynamische klank. It's, it's a sound of confidence in what? In his identity, in his father, and what his father speaks over him. Hoor jylle wat ek sê? So, betek hier, kyk ons na mense wat voluit leef en wat bezig is om op te staan en gehoorzaam te wees en wat God vir hulle om te doen. Dit lyk so dynamisch, maar ons leib hulle en ons sê, yes, jylle is prideful. Jylle dink, jylle is die shiz. Jullie weet alles, jylle is, maar ek onthou, en ek, miskien as ek het mag sê, soos wat het is, onthou ek toe ek vir jylle vrouw, maar hoe lyk dit, hoe lyk een seen van God, as een seen van God, in identiteit opstaan, in een leefstijl van worship leef, toe ervaar ek so my geest, en ek gaan dit allemaal sê, soos, as, sê die heilige geest, my dit lyk wind gaat. So betek hier, kyk in hulle, en baie ouds wat preek, of goed share, of net, hulle hartloop net vir die koninkryk, En hulle lyk eindelijk vir jou bykie wind gehad, nee. Hulle lyk soos, jy yes, hierdie ouds dink, hulle weet alles. Maar ek sal nooit te dink vergeet wat Gabriel gesê toe hy hier was. Hy sê, die manier hoe jy ja sê vir Jesus, gaan, gaan die nee in iemand anders openbaar. So miskien kyk jy na hierdie ouds wat ja sê, elke dag ja sê vir Jesus. En miskien is dit vir jou bykie intimiderend. Want jy was nou vir een paar jaar actually ongehoorsom. Jy kon ook ja gesê het. God klop elke dag aan jou deur, en sê, Enrico, doen dit, en doen dit, en jy sê, soos, ja, jyre, miskien as ek een dag perfect is, nieuwsflash, dit gaan nooit, jy gaan nooit die dag kry nie. En in waarheid is het so mooi, ek deel altyd die story in Matthies 16, in Gees en in waarheid, um, in Matthies 16, oor die waarheid, oor, ek weet baie oud sien, Jesus, as die een met die geblauwe heeft halen en die wit ou mou gebleedst het leed, En dit is so, hy het een sachte, mooi kant aan hom, wat hy jou mooi opsweep, en hy gee jou soen op die voorkop, en hy hou jou stuif vast. Maar ek sien Jesus as hierdie ragged joodse man, wat gloed het of nie, grapie saam met die disciples gemaakt het, nie, maar Enrico's mag nie lach nie. Ons kan dans, ons moet dit net nie geniet nie. Ek deel dit laas saterdag uh, in Stanneton by gemeente, deel ek, dat on, deel ek hierdie in, daar is nie, nie een vroukje nie, daar is een gees wat baie fans gevat het. So die vroukje is sommer vannacht uit. <coughs> so ek weet nie, sy lacht ook nie saam met Jesus nie, man. So Hebreus 1 praat van that he is anointed with the oil of gladness more than his companions. Die skrif praat van that we are seated in Christ in heavenly places. So we are anointed with that oil of gladness. So jy mag maar lach. Kom maar anyway, terug by die story. So hy is bezig om een snoekie saam met disciples te braai. Hulle vertel een paar grappies. Mooses wat probeer vis vang in die water blij oopgaan. Daai type grappies. <lacht> <lacht> en ja, ek weet nie wat sy grappies sal hulle vertel het nie. Um, <lacht> anyway. En uh, <lacht> oh, yes. Hulle noem my Ricky Random. <lacht> so is ek okay. En uh, ek, ek hoor hoe Jesus met die disciples praat en sê, boys, daar waar ons beweeg, wil ek net graag by julle hoor, wat wie sê julle is ek? En hulle sê, is Johannes die doper, hierdie profeet, da da da. En die atmosfeer raak so bykie ernstig en hy sê, boys, alle grapjes op een stokje na. En hy kyk recht uit van hy sê, ok, maar wie sê julle is ek? Nee? Het jy, het jy al dier jou gees en jou gees daai vraag ervaar? Ek het al een paar keer en dan denk ek, betek jy die heren, denk ek ken hom nie of ek het gebackslide, of ek het iwer sonde waarvan ek jy weet nie, maar ek ervaar, ek het in my leven ervaar, dat as Jesus my die vraag vraag, dan wil hy hee, ek moet met conviction in my hart kan antwoord, maar dit is wie my God is, want as die storms van die leven kom, en die storms van die leven vraag vir jou, maar wie is jou God? Of die Goliaths kom, en die Goliaths sê, maar wie is hierdie God wat jy so van praat? Dan kan jy nie daar staan en in en aan nie, jy moet jou slingervelletje optel, en jy moet vir hom sê, maar dit is wie my God is, en jy sal nie so met my God praat nie. 
Okay, so in die tye waar ons ingaan, it has to be anchored within your soul, dat jy met conviction kan antwoord, en nie uit godsdienst nie, maar uit verhouding, maar dit is wie hy is. Hy kyk elke dag in sy oor. En is so mooi hier so hoe Simon, Simon sy naam verander na Peters toe, want hy kry dier die vader een openbaring, nie dier vlees nie, oor wie Jesus Christus is. En wat sê Jesus daar? Beautiful. Want nou kan jy in my ingroei as een Seen van God. Op wat? Op die openbaring van wie Jesus is. Op geen ander openbaring nie. Maar net wie Jesus is. Ok. So ek wil vir jou vraag vandag, wie is Jesus vir jou? Weet, is een vraag wat ons baie vraag, maar ons kan dit nie op een vraag nie. Jy moet elke dag vir jou vraag, die vraag vraag, maar wie is God vir my? Wie is Jesus vir my? Paulus skryf het in die visus en hy sê, met the spirit of revelation in the knowledge of who he is, mag dit jou hart kom vry maak, van alle leens en verwronge idees oor wie hy is. Right, betekenis van worship, is beautiful. Ok, die Griekse woord, is proskoneo, wat letterlijk beteken, to kiss, om te soen, to kiss in reverence of. Is dit nie mooi nie? Ek nie of jy al die ouwe movies gekyk het, van die konings, in hulle paleise, en dan die dienstknechte kom, en sak op hulle knie af, en soen sy hand, of sy ring, kyk nie rarig in sy oor nie, dis die prentje wat jy moet kry. Want die sê ding, jylle, Jesus is ons broer, hy is ons vriend, maar hy is nie ons tjomme nie. Ok, hy is nog steeds die een, voor wie ons buig, wie ons soen, en vrees vir wie hy is. So kry jy die prentje, proskoneo, in Grieks, in die brews is het shaga, wat beteken nie to bow down, net tot op jou knie nie, maar letterlik soos wat in die Engels sê, to be prostrate before the Lord, soos plat op jou gezicht voor die Heere, voor, op jou aangezicht. So dit teken, het skets vir ons hier die beeld van totale oorgave, total surrender, en totale erkenning dat hy God is en ek is nie God nie. En ek, hy is so groot, dat ek kan nie help as om voor hom te buig nie. Dit is so mooi, ons sien het in openbaring 1, van die vers 9 tot 18, die geliefde disciple Johannes, is op die eiland van Patmos, en hy word in die beeld ingevat, ons ken het baie goed, hy hoor iemand achter hom, that has the voice like a trumpet, hy draai om, en tot sy verbasing, sien hy die een, ten wie hy sy kop altyd geleen het, op sy boor, hy sien vir Jesus, maar nou as hy vir Jesus sien, is hy nie meer daar een net by die, die supper table nie, die diener table nie, hy is nou die een op die troon, hy is die een in sy heerlijkheid, en dan is het so profound, hoe dit die sê, in vers 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, die vrees van God vul om so, dat hy, hy gaan amper dood, ek denk veel kan onthou nie, toe Mooses vir God vraag, baie braaf vraag, show me your glory, Toe sê God vir hom, my sien, jy moet een ding verstaan, dat as jy vir my gaan kyk in my volle glorie, dan gaan jy doodgaan, en ek wil nie nou jy moet doodgaan, het ons goed plan met jou. En hy sê vir hom, ek het die deal, ek sal jou in die skeer van die rots indruk, en ek sal my hand oor jou gezicht sit, en as ek voorbij jou voorbij beweeg, sal ek my naam uitskreef voor jou, en die oomlik as ek voorbij is, dan kan jy vir my kyk, want jy sal my achterkant sien. Besef jy hoe groot is hierdie God wat ons dien, besef jylle dat as ons nou in ons glorie in ons aardse lichaam voor hom moet staan het, dan smelt ons soos wax voor hom. So hy is nie ons tjomme nie. So as jy moet kyk na jou eie lewe, ok, Enrico, maar moet ek nou elke dag op my gezicht gele, ek moet my kinders moet school toe gaan, ek moet werk, ek moet die salaris verdien elke maand, ek kan nie heel dag op my gezicht gele nie. Is nie wat hierdie sê nie. Hierdie praat van die postuur van jou hart, en die feit dat jy die offer word, en nie meer net vijf songs op een sondag kom offer, vir jou week en maandag tot woensdag, blijk het anders te nie. Is mooi nie. Psalm 147 vers 11 sê dit so mooi, that the Lord takes pleasure in those who fear him. Dit is een godelike veer, en Samuel praat daarvan, as Salomo praat daarvan, en Proverbs ook in spreke, dat die begin van alle weise het is om God te vrees. So ek wil vir julle sê, ek is super excited, want eindelijk van toonig toonig af, sien ek die tekens van haar leving, hoe? Henrico, allemaal sy bene groei uit, allemaal begin sien, ja. 
Sê die tekens van haar leven. Dit, that's normal day to day, supposed to be. Dis deel van haar leven. Die tekens van haar leven, soos wat in handelinge 2 stond, toe die kerk gebore was, sê dit daar, and the fear of God came upon the people. So van toonig toonig af, ek weet nie of jy dit achterkom nie, maar daar is een bewustheid van mense wat nog nooit in die kerk was nie. Of mense wat vijf jaar terug in die kerk was, van ek moet my leven begin recht kry. Ek kan nie meer, ek moet begin vergewe. En miskien moet ek net my pa een lei gee, en net vir hom sê ek is jammer. Daar is een godsbewustheid in die atmosfeer. And that makes me excited, want daar leven beteken dat mense sal draai weg van hulle sondige leven af. En dat daar stel in gesinne en families begin kom, en in een dorp, en in een in a, in a, in grense, en in provincies, en in een land. Oké. Okay. So Paulus praat van die leefstijl, in Romeine 12, is seker een van die, vir my een van die awesomeste skrifgedeeltes, wat ek altyd op focus, wanneer ek kom by worship. En Paulus begin, in Romeine 12 vers 1, in die New King James, en hy sê die volgende, I besiege you therefore, hy praat met die kerkie, so as hy sê therefore, die ander vertalings begin hy die woordkie met therefore. Dit beteken dat Paulus het die klomp goed voor het gesê, stem jylle son. So therefore, op grond van wat ek nou gesê het, doen die volgende. So hoor wat sê. I besiege you therefore, Romeine 12 vers 1. Brethren, by the mercies of God that you present, what? Your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God which is your reasonable service. Kan nie van die laaste deel heen nie, daar is een ander gedeelte in die NIV wat sê, this is your true and proper worship. Wat is your true and proper worship? Ja, Enrico, ek sing my vijf vannacht is en tweestarig is, besondag. Ah, I think that's true and proper. Want Paulus kom en hy sê nie, jylle verstaan nie, elke liewe dag, as jy jou oor oopmaak, om te vertlaar en te sê, jyre, ek bring alles wie ek is, en ek leer dit op die altaar neer vandag, mag dit a pleasing fragrance and an offering wees vir u. Dit is elke dag een herinnering, dat in Christus het ons dood gegaan, ons kruise opgeneem, ons het opgestaan in hom, en ons is een nieuwe mens. So Paulus kom en hy sê, Therefore, en dan sê hy, ek smeek jylle, is nie asof hy sê, ach kerk, jy weet, as jylle wil, in licht van wat Christus kom doen het, as jy nou rarig wil, jy weet, elke tweede dag, gee net jou leven vir hom, en aan die ander dag kan jy even sê vir, en jy kan doen wat jy wil. Is dit wat hy sê? Hy sê, ek smeek jylle, ek vraag jylle rarig mooi, in licht van wat Christus kom doen het. So hy verwijs terug na Romeine hoofstuk 1 tot 11, wat letterlijk as jy dit moet opsom, die theologie daarvan gaan oor Godse genade, dit wat Jesus kom doen het, aan die kruis, vir die kerk, vir die mens. En hy sê, boys, op licht van dit, vraag jy hulle, in licht van die marriage proposal, wat Jesus kom doen het, toe hy aan die kruis is sterf, het dit op sy knie gegaan, hy het gesê, sal jy met my trouw. En hy het nie die helfte van hom kom gee, en hy het alles kom gee. Die skrif sê, dat hy endured the cross, want daar was een vreugd in sy hart, en ek, Ek dink altyd by myself, hoe is dit moendlik dat Jesus was letterlik so gemartel dat hy onkenbaar was. Dat skolieres sê, skolles sê dat hy was onkenbaar. Hy daar gehang soos een stuk vel aan die kruis. Maar weet jy dat so profound, dat even in sy gebrokenheid wat hy daar gehang het, was daar vreugd in sy hart. Het jy al daan gedink? Ja, hy was overwhelmed met pijn en hy was rarig op pad, soos, ek, soos wat die mens visies doodgaan, as hy amper bees om dood te gaan. Maar daar was een vreugd in sy hart, want hy het een openbaring 22 prentjie gesien van een vlekkeloose breid. En toe hy daar hang, toe sê hy, yes, ek kan nie wacht. Hy het daar gesien, hy het my en jou gesien, en hy het gesê, ek kan nie wacht om met haar te trouw nie. Hierdie alles wat ek deurgaan, is die moeite waard. Is dit die mooi nie? Ek hoop is veel mooi. Movis, ek dink ons het al bykie van hom gechat, oor hom gechat, hy is ons mentor dier al die jare, my en Anja Sin, en I say profounding, Jelle. I say, when the fire burns out, loving Jesus becomes too costly. He says, when the fire burns out, loving Jesus becomes too costly. Okay, so come on, break it down. Come on, 
verduidelik het vir julle mooi in Afrikaans. As jy nie een leven op die altaar leef nie, en jou leven is niet een offer vir hom nie, dan om te doen dit wat hy van jou verwacht, of dit van jou vraag, gaan vir jou een te hoog prijs wees om te betaal. Julle is baie stil. So if you don't live a life on the altar, loving Jesus will become too costly. Weet julle hoekom? Want om hom lief te hee beteken, daar is seker goed dat hy verwacht van jou, as een kind van God. As sy breid, sê hy, luister, ek het gesterf vir een stekere standaard. En as jy sê, jy is my breid, en jy is lief vir my, dan, is, dan moet jy op een sekere manier leef, right? Maar as jy nie intentioneel een leven op die altaar leef nie, dan gaan om om lief te hee vir jou een te groot prijs wees om te betaal. Want ek wil jou self, ek wil jou die vraag vraag, soos dat ek my die vraag vraag, is hoekom doen ek vir hom wat ek doen? Is dit, want hy het die hele boekie vol met lysies en punte en, hy, en verwachtinge en commands en hy sê, hieso, hou by hierdie Enrico, hou by hierdie. Of doen ek dit, want ek is lief vir hom? Is, is it because it's a bunch of commands? Or is it because I love him? So kom ek vertel vir julle getuinis, ruk terug, gesels ek met die ou wat baie zwaar gaan in sy hevelik, hulle is na omtrend, jy is twee jaar getrouwd, hulle is ongelukkig toegeskui eventually, maar hulle is nog jong getrouwd, hulle, hulle was jong getrouwd, hulle was jong, en is nog jong, en ek chat met hom, en ek vraag vir hom een vraag, terwijl ons in die kar, ek sê, dude, maar het jy al lief? Het jy jou vrou lief? En weet julle wat, hy kon my nie antwoord nie, want hy sit in die toestand van sy hart, sit hy op een plek, wat hy nog soveel drome het, sy eie drome, wil nog die wereld sien, ach, het klomp bezigheidsdrome, en hy voel dat hierdie hevelik ding is anker aan sy voete. En hy gaan nooit sy drome al nie. He's, he's fleshly personal dreams. En, en hy kon my nie antwoord nie. Maar weet julle, hier is die ding, en ek sê vir hom die volgende, ek gebruik my hevelik as een voorbeeld, ek sê vir hom, buddy, maar, as ek sê ek is lief vir Anja, en ek verklaar dat ek my leven nie sonder haar kan insien nie, as gevolg van die feit dat liefde betrokken is, is dit makkelijk vir my om aan een opofferings te maak. Nee? Het is makkelijk vir my om my vleeslike begeertes en my drome en my alleen goed een kant te sit en te sê, ok, maar weet jy wat, ek het jou so lief, ek kan nie sonder jou nie. So ek, het, ek, ek sal met liefde om jou in my leven te hou, en omdat ek lief is vir jou, sal ek met liefde hierdie drome prijs gee. Kom ons bou aan nieuwe drome. Kom ons, kom ons kyk wat kan ons saam doen. Maar as liefde, as jy nie vandag in jou hart, diep in jou hart kan sê, Jesus, ek het die lief nie, en liefde ontbreek, dan gaan Jesus altyd vir jou een vijand wees. Hy sal altyd die een wees in jou oor en in jou hart wat jou terughou. Maar die ding is, Jesus het ons juist kom red van ons self. Nee? Toe hy aan die kruis gesterf het. Hy het gesê, luister, jy dink om jezelf te fiks en om vir jouself te lewe is great, maar wacht tot jy vir my leef. It's a next level. Het is iets wat jy nog nie beleef het nie. Het is nie net lewe nie, maar het is lewe in oorvloed. Okay. Johannes 14 vers 15 sê, If you love me, keep my commandments. As jy my lief het, hou dan by wat ek van jou verwacht. Romeine 12 vers 2, net onna waar Jesus of wat Paulus vir hulle skryf, ek smeek julle, gee julle levens as een levendige offer, dan sê hy, and do not conform to the things and the patterns and the cultures of this world. So wat gebeur as jy nie een leven op die altaar leef nie? Jy gaan soos die wereld begin lyk. En wanneer die kerk soos die wereld begin lyk, het ons een probleem. Dan is het net soos Matthies 5 van praat, ons, as die sout van die aarde verloor ons, ons smaak. Ons is nie meer die lichtje wat skyn daar op die koppie, die lichtje van hoop waar mense na kan kom. Want ons praat net soos die wereld, ons lyk net soos die wereld. Ons bid al ons afgode. Um, Tijd toe Mooses op was op die berg Sina hier in die teenwoordigheid van die Heere, en die volk is so ongeduldig, en hulle sê, jy is like my, my hy gaan nooit al afkom nie, kom ons smelt maar mekaar sy oorbelle, en sy ringie kies, en dan smelt, dan maak ons een mooi gouwe kalf, en dan buig ons voor hom, kon daar toe ek dit lees, jy, sê die heren vir my, heilig geest my, Riku, if you want to build a life outside of my presence, it's inevitable that you will bow before 
some golden calves in your life. Okay, let it be in sink. I'm going to slip water for you. You're not okay. It's like if you're um, a poor wagestick, a lemonade. Wat jylle my meer wil gooi? Nee, ek tjaak somme. Ok, Colossense 1 vers 17. Hoor wat staan hier. And whatever you do, in word or deed, do it all in the name of the Lord. Wat sê daar? Do it all in the name of the Lord. Ja, maar Henrik, want jy is voltyds in die bediening. Jylle moet dit alles allemaal vir jylle doen. Maar ek is een ingenieur by a mijn. Weet so nou en dan, even sê van ons maar. Maar gaan nou nie alles, ek sal van die goed doen, maar nie, nie alles doen nie. Um, he's asking for all. Jou praat, jou doen, do it all unto the Lord. Alles, alles vir die Heere. And give thanks to God the Father. Ek onthou, um, een dag by hulle vriend by en ek is bezig om van Hanaikie te bad. En uh, hy vraag my, hey, Riki, wat maak jy? Ek sê nie, ek bad van Hanaikie. Sê sê in die bad, en ek hoor, en aan die ander kant van die phone sê vir my, yes, what a way to worship the king. Yes, jylle net daar drop a penny in my hart. En ek besef, ja, yes, ek moet meer intentioneel wees, want as, if, if I do everything as unto the Lord, dan is hierdie ook seker worship. Om my baba dochterkie te bad. Ek wil jylle rarig encourage, is wees intentioneel. Brother Lawrence het een boekie geskryf, uh, Practice the Presence of God, wat hy deel oor hoe hy betekker skorrelgoed was, en terwijl hy skorrelgoed was, dan praat hy met Jesus in team, want Jesus is hier by hom, was saam met hom skorrelgoed. It's create an atmosphere, where you practice his presence on a daily basis. Ja, maar Enrico, Jesus is net by die kerk, sy teenwoordigheid is hier al buiten nie, sy is oorals. Ons het dan nou juist daarvan gepraat, prijs die Heere dat die voorrang so geskeer is, prijs, die Heere dat ons dier sy gees gevul is, en dat ons in enige oomlik ons oor kan toemaak, in spar, op die mijn, by die school, en bewus kan raak van die feit dat hy by ons is. Paulus praat van een geer wat ons leven vrystel, en ek denk altyd aan Johannes 12, my favorite story in die Bijbel van Maria, Mary of Bethany, en jylle sy gooi hierdie costly perfume oor Jesus' voete uit, en uh, wat so mooi is in die Passion Translation, sê dit, and a beautiful aroma filled the house. En dit sê daar, dat sê is daar voor sy burial, het sy om eindelijk anoint met die oil, en ek dink by myself, ons kan nie altyd die Bijbel net oppervlakkig lees nie jylle, daar is soveel, God het ons die imagination gegee, om diep in stories in te delf, en ek besef, toe ek hierdie lees, dat Sekerlik het Jesus ses daal later, elke dag nog, gereik na daai parfum wat sy oor hom uitgegooi het. Is dit nie mooi nie? Een teken van Maria's devotion tot Jesus. Dit is sê, vat alles. Jy weet, sy gooi haar alles oor hom uit, asof dit niks is, so nie. So Paulus skryf van hierdie in 2 Korintiërs 2 vers 15 tot 17. It's actually biblical. Jy is een geer vir God. For we are to God a pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are the aroma that brings death and to the others an aroma that brings life. So so mooi in die oomlik wat Maria die flesie oor sy voete uitgooi. Vir wie was dit die reek van dood in die kamer? Kan jy londe? Judas kyk na en hy sê hoe stupid kan jy wees? Baie slim probeer hy klink dier te sê, maar ons kon, hierdie, ons kon die parfum verkoop en die bediening uitbrei. Maar God het recht dier sy hart gesien. Maar vir hom was haar manier van worship en die waarde wat sy geheg het aan Jesus teenwoordigheid, dit was vir hom een slechte reek. Nee? Selle vir Michal, want hy het toe David gedaan sê, woehoe, so bly, wild gedaan sê, ek dink met hy ons sê, het half naak gedaan sê, en Michal sy vrou kyk by die venster uit, en onmiddellik in haar hart het sy aanstoot geneem, en toe hy die middag by die huis kom, sê sy vir hom liefie, ek dink jy het een ding vergeet, jy is koning, jy kan nie so dansie, en as jy so wil dans, wil ek jy saam jou gesien word, he. 
en David reply en hy sê vir Alifi, ek is koning, en ek is man van hierdie huis. Nee, ek sê, ek is nie. <laughs> hy sê vir, I will be even more undignified for him. So, sy excitement oor Jesus' teenwoordigheid was een slechte reek vir. Oké. Okay. Jou leven en die manier hoe jy om worship dier jou leefstijl moet in ander mensens harte worship wakker maak. As ek dink aan die Exodus 33 is het so mooi, jylle moes is net soos David het die diep intensie in sy hart om een ontmoetingsplek te skep waar hy met sy God kan praat. En het sê daar dat hy spoke to God face to face as if like a friend. So mooi is die oomlik, die volk het om dop gehou. Elke keer wat hy in die tent ingegaan het, het die volk uit hulle tente uitgekom. Daar het die wolkolom afgekom en hulle het geweet God is daar. Die oomlik toe dit gebeur het en hulle het aan skou, het hulle op hulle knie neergeval en hulle het om aan bid. Dit was nie Mooses intentie om enige iets vir enige iemand te bewys nie. Kijk. Okay. Hy kon minder as niks voel vir die volk wat vir hom kyk. Hy was so gefokus op hierdie plek en God en hy wat met mekaar praat, dat hy tien tien ineens achtergekom wat gebeur het nie. So ek wil vir jou, and he, his worship and his desire for God's presence provoke the whole nation to worship. Het jy al daan gedink? A whole nation to worship. Ek gaan afsluit met hierdie, seker die grootste compliment wat jy kan kry, is die volgende, en ek gaan een story deel uit, handelinge vier uit, Petrus en Johannes word gevang, want hulle is bezig om in die naam van Jesus, uh, amok te maak, goeie amok, en hulle word gevang, en hulle sit voor hierdie wijze eile, wat denk hulle weet alles, nee, maar was een paar van die wijze eile in die bybel, Adrie is nie snaaks nie man, <laughs> <laughs> en um, weet jy dat so profound van haar gedeelte hulle vraag, probeer hulle vast vraag en op een stadium kom die geest oor Petrus die heilige geest kom oor hom en basically wat hy vir hulle sê is luister boys, ons sap met die onder julle nie ons het aan Jesus gevat, ons het hom gesien ons het hom geproe hy het ons een opdracht gegeen en daar is geen ander naam onder wie ons sal buig en in wie sy naam ons sal doen wat ons doen nie so maak ons dan maar eerder dood want it's not, it's not gonna change so hy is so bold, en op een stadium kyk Kajafas en die manne van mekaar, en, jy sê hulle is so mooi, en die skrif sê, dat they could see, toe hulle vir hierdie twee vissermannekies kyk, they could see that these guys were normal ordinary men, maar dan staan het daar, but they could see that they were with Jesus. Vir veel vraag, as jy by een braai loop, na die springbokke, hoop ek gewen het, op een saterdag aand, en jy is op pad huis toe, en daar is een paar manne, wat nog achter om die vier staan, sal het nie beautiful wees, as hulle sê, yes boys, het jylle met Enrico gesels van hom, het jylle nie achtergekom, daar is iets anders aan hom nie, het jylle nie achtergekom, as jylle in sy oog gekyk het, of, het jylle nie achtergekom, hy wil nie net, jy altijd oor vis vang en geld praat nie, hy wil oor die dieper dinge praat van die leven, weet jylle nie, en dan sal hulle sê, maar hulle, ja, ons kan, ons kan sien, hy loop saam met Jesus op pad, sal dit nie die grootste compliment wees nie, ha? Um, het is die mees aanneemlikste worship vorm, ek sal vinnig raak aan iets, in Matthäus 15, het Jesus weer, een altercation met die wijse eile, en op een stadium sê hy vir hulle, yes, julle is hypocrites. Is dit nie soos wat Jesaja geprofiteer het, die dat julle lippe kom nader, maar julle harte blijf ver vir my af. Nee? En dan is het so mooi, die disciples sê vir hom, Rabbi, het jy gesien, hoe kom jy stoe my die man in sy oor uit? Hulle is nou lekker kwaad. En dan sê Jesus vir hulle, los, laat die blindes die blindes lei. Dan sê hy vir hulle, dit wat my pa nie plant nie, dit wat my vader nie plant nie, sal hy uitruk. Hy sê, hy kom voor hierdie fariseers, wat so hoog heilig hulle tosselkies dra, en wanneer hulle nachtmaal gebruik, dan doen hulle dit op so'n manier, 
En wanneer hulle bid, dan verander hulle stemtoon somme. Het hulle dit al gehoor? Hulle lyk, hulle skets hier die uiterlijke prentje, hulle lyk so hoogheilig, en allemaal wat met hulle te doen het, sê, yes, julle moet na by God leef, want kyk net hoe, kyk al, oef, kyk al julle goeikies. En Jesus met sy X-ray vision kom, en hy kyk vir hulle, hy sê, boys, julle gaan my nie bluf nie. Hierdie worship, hierdie leefstijl wat julle hier so leef, en sê daar vir hulle, it's all in vain, beteken niks. As ek jou leefstijl op die altar moet sit, en ek moet my vier op dit bring, wat gaan daar achterblij? En dan sê hy, alles wat julle hier bou, met jylle feik leefstijl, gaan my vader net kom uittrek, want het dra geen gewig nie, en het gaan geen inpak maak nie. Ek voel, rarig in my hart, nie een challenge nie, nie een rebuking nie, nie een condemnation nie, ek voel een uitnodiging van die heren af. Net soos wat Paulus in sy hart gevoel het, geliefd is, ek smeek jylle, in licht van wat Christus kom doen het aan die kruis, kan ons respond, because the cross demands a response. Hoe gaan jy ja sê, vir hierdie uitnodiging? Hoe lyk jou ja? Nie jou vijf songs op een sondag, en dan sê jy satisfied nie. Weet jy wat die, piekie worship is so op een sondag, moet net die cherry op die koek wees, van jou weekse wandel met Jesus. It's not supposed to be strange to you to lift your hands here and to sing to him. Why not? Want in jou binnenkamer, daar waar niemand jou sien nie, doen jy dit. Daar is jy op jou gezicht. Daar soek jy om. Because religion after the cross and by the outpouring of the Spirit has been moved to its rightful place. It's nie meer in a gebouw nie. It's nie meer wat ons eet of wat ons drink nie, of wat ons dra nie, of waan toe ons gaan nie. Het is wie ons woord in een intieme union met Christus. Die Heilige Geest is so intiem dat hy kom van die meest intiemste plek af. Die drie eenheid. Hy kom uit die verhouding uit en hy sê, kom proe hy so. Kom proe. Hoe nabij wil hy gaan? As hy die enigste mediator tussen ons en Jesus is, denk jy nie dit is belangrijk dat ons om sy waardige plek sal gee nie? Denk jy nie, dit is belangrijk dat ons om ken nie. Denk jy nie, dit is belangrijk dat ons toelaat, dat hy ons leer, even leer om Jesus te worship nie. Want die Bijbel sê, he'll teach us all things except how to worship Jesus. Yeah. Alles. Sy primary function is to show us how Jesus looks like. En elke dag met die openbaring, waar ek al jy loop, kyk jy vir Jesus en jy sê, jy kan nie anders as om vrug te dra nie. Jy kan nie anders as om vir mense te wees, jy is maar net die eenvoudige mens nie, maar jy is elke dag so met Jesus. En dit is wat die inpak maak. So ek of jy vraag in die manier hoe jy leef, ons het nou nou actually geluister, en ek het dit doelbewus so gevraag, Casting Crowns het a song wat hulle sing, Let my life song sing to you. Ek of jy vraag as jy leef het dan een lied is vir hom, hoe klink jou lied vir hom? Is dit een geer van dood, of is dit een geer van lewe, as jy nou jou kinderkies by die huis kyk, hoe lewe jy, hoe worship jy Jesus dier die manier hoe jy hulle hanteer? Hoe worship jy Jesus dier die manier hoe jy jou vrou of jou man hanteer? Hoe worship jy Jesus dier die manier wat jy jou finansies hanteer? Of jou werkgevers hanteer? Ach, jou, ja, werknemers hanteer, die ons het vir jou werk. It's all about a lifestyle. Mag mense na ons levens kyk en verlief raak op wie jy is? Mag die manier wat ons leef, my hier exalt hem, want soos die skrif sê, men will be drawn to that place. Hoe meer jy ja sê vir hom, ongelukkig, hoe meer gaan jy die nee in iemand anders openbaar. Maar hulle gaan na jou kyk en dit gaan hulle inspire en sê, wow, ek wil een ma wees soos sy. Ek wil een pa wees soos sy. Jos, as ek enig my eie bezigheid heb, wil ek om rand soos wat daai oude doen. Want ek kan sien in alles wat hy doen vir heerlijkheid die heren. So worship is nie net vijf vinniges en twee stariges nie. Of twee uur is a soaking op drie koods nie. It's much more than that. Please don't limit it to that. Jy kan. Jy kan. Maar as jy die belangrijkste persoon op die aarde kon ontmoet, nie? en die oorspronkelijke reels was dat jy moet dier al sy booms rui, hy het 500 security guards om sy gebouw, hy het drie PA's, jy moet met allemaal een afspraak maak, voor jy by hom kan uitkom. 
en even skille kry die nies, kraai wat, die 500 security guards is weg, al die booms is weg, sy 3 PIs is weg, jy kan net in sy kantoor instap, en jy kan met die belangrijkste ou op die planeet praat. Sal jy gaan? Hy is die belangrijkste ou. Maar raai wat, daar is nog steeds mense, al die security guards is weg, al die booms is weg, al die PIs is weg, sy deur is oop, maar daar is nog steeds mense, wat nie gaan nie. We have free access 